Hepinize günaydınlar. Saati 10 yaptık. Ben de video pardon ne onu saat 10.30 videomu paylaştım. Şimdi Yelda da aplikleri al almak için gidiyor. Mağazayı aradım. Konum istedim. Şimdi onlara yollayacağım. Şöyle bir perdemizi açalım. Camımızı açalım. Günümüze başlayalım arkadaşlar. Şu yansımalar o kadar güzel oluyor ki. Şöyle açalım. Bizimkiler uyuyor hala. Hadi mutfağa geçelim. Hemen bir kahve yaptım. Bir bardak da suyumu içtim. Bu arada güncel kilom 75 ark. 75 ark. Ay durup ya şaşırdım. <gülüyor> ne olduysa bana 75 kiloyum canlar. 75.2'yim. Ama bu hastalıkta ben tuzlu biraz çok tükettim. Sürekli böyle salatayı tuzladım tuzladım yedim. E, Valla kilo almış da olabilirim. Sabit de olabilirim. Bilemiyorum. Yani bu hafta bu hastalıktan dolayı pek de dikkat etmedim. Bir de ben hastalıkta benim iştahım açılıyor. Valla kim bilir çoğunun iştahı kesir. Benim iştahım açılıyor. Çay da birazdan demlenir. Dün akşam da yeşil çay yaptım. Üzerini böyle örttüm gece. E, bunu artık ikindi de içerim. Öyle yaparız kızlar. Hadi bana afiyet olsun. Hemen geliyorum. Şimdi hemen kahvaltıya melemen yapıyoruz. Böyle katalım. Ekmek de kızartması istediler. Onu da yapacağım arkadaşlar. Bir taraftan böyle yatakları toparlıyorum. Şimdi yorganları balkona çıkaracağım. Orada bugün günlensin. Oh güzel olmuş. Tuz hiç katmadım. Ay Hande Hanım mesaj yapısı yazıyor. Han Aysun Hanım merhabalar. Dur bunu resmini atayım. Kıraya atım. Üç tane yeterli olur Direkt mu? Direkt içine girsem. Niye yok canım öyle kır. Tak kırıyorum. Kıraya atım hadi. Hande Hanım şey istiyor, fotoğraf istiyor. Ne diye? Şey, e, yediklerimi görmek istiyor. Dur hemen şey yapayım. Kandıralım onu. <gülüyor> Yok canım. Tuz <gülüyor> atıyor. Hayır hayır atma. Birazcık da karıştıralım mı onu? Yarı benim elimden, yarı senin elinden lezzeti. Dur dur, dikkat et. Şey yapma. Çayı da kapatalım. Dur karıştırayım. Hayır onu kapatmadım. Sen yap yap yap. Hı. Ben çayın altını kapattım. Oo güzel oldu. Dur çok karıştırma. Sen. Tamam. Bir kere bizim yorganları annene götürmemiz lazım bu önümüzdeki yaz. Sebep? Şey bir temizlenmesi gerekiyor. Kattım tuz mu? Güzel yaran kat mı? Hayır kattım kattım tamam. Nasılsın canım? Hastayım. Ay. İyi mi dedim bu erkekler hasta olunca neden hep böylesiniz? Hayatım ama hastayım. Hem de ekmek hastasında Ekmek çok var. Hayatım bayat. Tamam onları ben kızartacağım söylediniz ya ekmek kızartacağım. Neyse o zaman bunları kızartacağız. Sen onları getir buraya. Getir getir. Arkadaşlarım şöyle yorganlarımı da çıkarttım. Ee, yine var. Onları da çıkartacağım vakumun içinden. Aslında vakumlan, vakumlanması doğru değilmiş. Düzüştürüyormuş yorganlar ama yapacak bir şey yok. O da bayağı bir yer kaplıyor. Şöyle güzel havalansın. Şöyle gün koksun. Temiz. Hiçbir lekesi yok ama yine de bir elden geçmesi gerekiyor arada sırada. Şu yatak yorgan temizliğine var ya çok önem veriyorum. Yastık. Böyle. Aslında en iyisi şey... Hmm. Hazır yorgan. Yıka, at. Böyle ne sıraması var, ne temizliği var ama işte bu yün yorganın, ya yani yün yorgan da sağlıklı. İşte Emre, Emre ile Ayşenur'a da yaptı. Annem sağ olsun. Şöyle çift kişilik. Allah razı olsun. Bir tane yün yorganları olsun. Ayşenur diyor kullanırım. Neden olmasın? Tabii ki zaten onu kullanırım dedi. Hazır aldığımı kullanmam dedi. Menemen'de ne yapıyorlar biliyor musun? Deminden bir video seyrettim. Yumurtanın sadece sarısını katıyorlar. Beyazını ayırıyorlar. O zaman o görüntü daha da bir güzel oluyor ama şu görüntü bile güzel. Tam böyle ekmek, bammalık. Şimdi oldu herhalde canım. Oldu oldu. Kapatalım canım. Evet. Afiyet olsun bizlere. Hadi bakalım. 
Hemen geliyorum arkadaşlarım. Hemen. Buzdolabıyı temizleyeceğim. Şu tahine de buzdolabına koymuyorum. Şu rafa koyayım dedim. Elimin altından sen düş arkadaşlar. Şunu da yeni yıkamıştım. Nazar mı diyelim, kaza mı diyelim? Ne diyelim biz bu işe? Ha, ne diyelim biz şimdi? Sakarlık mı diyelim? Bir şey diyelim arkadaşlar. Vallahi billahi. Böyle var ya. Sinir oldum. Şunu bir çırpayım da. Sonra makine yatarım. Cam kırıkları da var. Yani işimin arasında iş çıktı. Şimdi buzdolabının içini sileceğim arkadaşlar. Şöyle suyumu ayarladım. O kadar batmış ki. O peynirin suyu taşmış kenardan. Diğer bidondaki onu fark etmemişim. Normalde her böyle pazardır, markettir gittiğimiz zaman hani siliyorum ediyorum ama böyle sildiğimiz zaman daha bir içimize siniyor. Miktar buzdolabı. Şu buzdolabı temizliğini de sevmem. Ama işte buzdolabı da böyle pis olduğu zaman da böyle en rahatsız eden konulardan bir tanesi budur arkadaşlar benim. Buzdolabı içinin dağınık ve pis olması olmuyor mu? Oluyor. Oluyor yani. Şimdi ben bunu düzerim böyle güzel. Bir hafta böyle düzenli olur. Ya elimden geldiğini hani böyle dikkat etmeye çalışıyorum ama. E senin dikkat ettiğin kadar. Eyvallah dikkat etmiyor. Şuralara ince bir şey getireyim. Şurada bir şey kaldı. Dur bakayım alabildim mi? Aldım. Şimdi burayı bir temizleyeyim. Ee, sabah ben duşu atacaktım kendimi. Duşu atamadım. Ee, sonra bir takipçimle buluşma olacak arkadaşlar. Kendisiyle Kültür Park'ta bir karşılaşmıştık. E, dün de yok. İki gün önce de mesaj attı Instagram'da. E, bu bugün böyle bir çay içeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurayı da sileyim. Bu tarafa geçeyim. Şu etiket kaldı. Çıkartmayacağım ama ya zorlamayacağım. Zaten gözükmüyor. Buzdolabı temizliğini bitirdim. Hemen taze fasulye yaptım. Bir taraftan şöyle duşunu da aldım. Mutfağı da toparladım arkadaşlar. Şu bez şöyle dursun burada. Tamam. Şöyle ben size buzdolabında göstereyim. Şuraya kahvaltılıkları falan koyuyorum. E, Aynı şekilde düzenleyiciler. Şöyle arkadaşlar. Şu kısımları da hallettik. Ben şimdi takipçimle buluşmak için hazırlandım. Şöyle hafif de makyaj yaptım. E, bu gömlek evet çok bol. Yani ilk small'unu aldım. Ona rağmen bile yine oversize kesim olduğu için... Ama böyle altına şimdi ben tight giydim. Tight da filan. Gerçi o gün de güzel durdu ama kumaş pantolondan herhalde tight. Bir de böyle önünü açtığım zaman, içine bir şey giydiğim zaman daha da güzel duracağını düşünüyorum. Bir ara düşündüm değiştireyim mi filan ama şeyini de kopartmıştım. Etiketini de kopartmıştım. Hadi şimdi dışarı çıkalım. Takipçimle buluşalım. Şöyle güzel de bir gün olsun. E, yemeği yaptığım için kafam çok rahat. Pazar olayını hiç bilmiyorum. Mika ile hiç konuşmadık. Onu da bir ararım giderken. Artık o kendisi gider çünkü domatestir, salatadır. Bunlar hani her kahvaltıda da olsun istiyorum. Özellikle domates ve salata kızlar. Şimdi sebze, patlıcan, kabak falan var da taze fasulye yaptım. Aslında bir dolma biber falan bilmiyorum bakalım gider mi gitmez artık perşembe günü gideriz pazara. Hadi kızlar dışarı çıkalım şimdi. Televizyondan koca sizi seviyorum koca ekranda. <gülüyor> Elif Hanım'la buluştuk arkadaşlar. Ee, şöyle kahvelerimizi içelim. Kendisi de çok hanım. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle de güzelce sohbetimizi de yapalım. Elif'cim de birlikte yürüye yürüye gideceğiz. Evi de meğersem bana çok yakınmış. Çok güzel sohbet ettik. İyi ki kendini iyi ki tanımışım. Migros'ta bayağı indirimler var arkadaşlar. Deterjanlarda falan bayağı indirimler var. Ay 
Ay şunlar ne kadar güzel. 219 TL mi? 229 TL mi? Şu da çok güzelmiş. Fırın kabı. Şu çok güzel. Arkadaşlar Migros'ta indirimler var. Bazı sepetlerde ne alırsan 50, 20, 25. Tam böyle detaylı çekim yapamıyorum. Biliyorsunuz. Yalnız bir uğrayın derim. geldim arkadaşlar. Mikail ile Emre yemeğini yemişlerdi. Zaten yapıp gittim. Ay var ya bu yemeği yapıp gitmek. Gerçekten böyle kalktığımız zaman direkt kahvaltıyı yapıp direkt yemeği yapacaksın arkadaşlar. Kafa rahat oluyor. Şimdi ben e, şeyden ne aldım? Migros'tan ne aldım? Migros'ta indirimler var canlar. E, i̇htiyacınız varsa gidin bakın. Deterjanları çok çekemedim. Zaten çekim de yapamıyorum ben orada biliyorsunuz. E, şimdi bir tane cips istedim Mikail cips aldım. Şu 20 TL arkadaşlar. 20 TL, 50 TL, 25 TL sepetlerde böyle indirim var. Şunu iyi fiyata aldım. 20 TL'ye normal fiyatını kadar bilmiyorum ama 20 TL olduğunu görünce alayım dedim. Mustafa'm seviyor. Bir tane yer. Şu çok pahalı. Valla 72 TL verdim şuna basaya. Yani yediğim kahvaltıda yediğim ekmek yok. Bunu yiyorum. Aklımda sadece bu vardı. Bunlar hiç aklımda yoktu kızlar. Bunlar sonradan oluştu orada. Sonra hazır olun kızlar. Yemek kanalıma süper bir pasta tarifi gelecek. Bir de süt aldım. Mikail de pazarı yapmış. Bir taze soğan demiştim ona. Taze soğanı unut. Taze soğanı niye unuttum? Semisot almış. Ben semisotu dememiştim ona. Mikail maç seyrediyor. Valla maçlar hiç bitmiyor. Her akşam maç var. Şöyle hemen yumurtayı, yumurtayı buzdolabına yerleştireyim. Yeşimle çok uzun bir sohbet ettik. Şimdi telefonu kapattım dedim arkadaşım. Onun da işleri var zaten. Kolay gelsin ona da. Mutfakta. Biz kadınlar işi gücü zaten bitmez ki. Ee, şimdi bir tek bunu yerleştireceğim. Ay valla buzdolabının içi tertemiz. <gülüyor> tertemiz oldu. Sanki böyle üstümden büyük kalk, bir yük böyle kalktı kızlar. Çay da demlenmiş. Şöyle güzel bir çay keyfi yapalım. Ee, sonra içeri geçelim. İşte bakalım yapabilirsem yarın pastayı yapsam. Kız kim yiyecek bunu da yapacağım da işte kim yiyecek. Yani Mustafa olsa hiç problem değil. Çocuk götürüyor valla her şekilde. Hadi bakalım. Çay keyfinde buluşalım. Ay arkadaşlar ben gözlüğü unutmuşum ya. Kız hiç demiyorsunuz gözlüğü unuttum diye. <gülüyor> Ay dur buraya koymayayım. Saçımdan al. Çeni götüreyim gözlük kabına koyayım. Kusura bakma. Hadi şimdi bir çay keyfi yapalım. Ben de ne yaptım? Telefonu kapattım. Balkonda yorganlar vardı. Onları günlen, günlenmişti. Almayı unutmuşlar. Hemen onları içeri aldım. Şimdi bu çayı götüreyim. İçeri. Sonra işte çamaşırları topladım. Ama çamaşırları katlamadım. Şimdi onları katlayacağım. Ama çay keyfinden sonra. Evet. Daha YouTube'daki yorumlara bakmadım. Bir dışarı çıktım tamam. Bir de eşiniz komiser mi demişler. Telsiz var ya. Komiser değil kızlar. Baş polis kendisi. Emekli olmasına da 5 sene var. Sonra tarihe esersin bir çay. <gülüyor> tarihe esere gireceksin. Ben şurada oturayım. Ba ba babana kanal açacağım. <gülüyor> Sen de rakip kanal olurmuşuz. Sen bir de benim izlenmeleri de geçersen. Oy. Ama beni arada sırada tanıtırsın Mikail. Mikail. Arada... Sen beni tanıtacaksın. Niye? Sen şey e sen benim sayımda tanındın. Sen beni tanıtacaksın. Sen benim say sen beni tanıtmaz mısın? Aa yazıklar olsun sana. <gülüyor> zaten zaten rüyamda darbe yemişim senden. Sinir harbi yaşattın bana. Sinir harbi. Ben 
Yorgan yerdeydi acaba. O ara gördün mü yani? Valla yorgan neredeydi bilmiyorum ama kalktığımda seni öldürecektim. O derece sana gıcığım. Hala gıcığım sana. <gülüyor> ya sen nasıl yaparsın? Bir de var ya rüyamda işte e, birisiyle birlikte. Bir de o kişi de tanıyorum benim. Yani çok da sevdiğim bir arkadaşım. Rüya bakın kızlar. Sonra diyor ki ben de aynı evin içindeyim. Ama benle bir alakası yok. Bunlar şimdi böyle daha yeni evli gibi. Allah korusun. Ondan sonra kadın diyor ki Mikael diyor işte şampuan alacağım onu alacağım bunu alacağım. Tamam diyor ne kadar para lazım 2000 al canım. Gözün çıkmasın diyorum gözün çıkmasın Allah senin. Ama Mikael o kadar kötü bir duygu, duygu ki sonra içeride sohbet ediyorsunuz. Sonra bir de bana de diyorsun ki bak diyorsun bu kadın hiç dırdır etmiyor. <gülüyor> Çok güzel konuşuyor. Sen diyor bunu sevmeye başladım. Evet diyorsun 21 gündür sevmeye başladım. <gülüyor> 21 ben var ya yıkılıyorum ağlıyorum zırlıyorum. Sen diyorum Hayat nasıl, nasıl yaparsın değil. bunu. Sen Sonra bir... kalktım ya uyuyorsun ya. Ulan dedim ama dalayım dedim ya. <gülüyor> Bilinçaltında senin yerleşmiş. Kızlar böyle rüya gördüğünüz zaman değil mi? Siz de kocanızı böyle eminim benim gibi sinir oluyorsunuzdur. O yüzden Mikail'cim. Bilinçaltı bilinçaltı. Bilinçaltı ne alaka Mikail? Rüyamda görmüşüm ne bileyim ben akşam okudum üfledim. Okudum üfledim gördüm rüyaya bak. Hayırdır inşallah. Seni öldürürüm. <gülüyor> Sık, sık. O nasıl bir geçen de böyle bir rüya gördüm. Şimdi yine aynı rüyayı gördüm. Sen şu gönül dağını çok mu seviyorsun? Seviyorum. Ya, ama çok kasvetli değil mi? Hayır. Normal bir yaşantı yandı. Ama o zaman o müzik niye öyle? Hmm, böyle. Acılar var ama. Ya, ne acıları var? İşte bir sürü acılar var yani. O Gönül Doğa dizisi bize yakın bir yerde Eskişehir'de çekiliyor. Yakın diyorum Eskişehir'de. Yok, Eskişehir'in ilçesi. Hiç götüreyim demiyorsun. Götürsem ne olacağım? Ne gider resmini çekerim seni. Ben mi çekiyorum? <gülüyor> Sen seviyorsun ya. Hiç yapamam çok mutluyum. <gülüyor> Ay Mikail, Mikail bir daha öyle bir rüya görmeyeyim lütfen. Tamam mı? Hayatın rüyalarına ben müdahale edemem. Ne? Ya boş boş. Evet boş bir rüya. Aygire bağırmaya başladı. Bir de bu edit yapıyorum ya. Bunda bu müziği çıkınca beni bir kasvet basıyor. Ya ben Gönül Dağı'nı bilmiyorum. Çok seveni var. Kızlar bu arada apliklerimi Yelda aldı. Bugün gördüm aplikler. Ee, gayet güzel. Bir yerinde çiziği yok. Hiçbir şey yok. İnşallah bakalım güzel olur. Siz de beğenirsiniz. Baya inceledi Yelda. Hatta görüntülü aradı beni gittiği zaman. Sağ olsun öyle arkadaşlar. İnşallah yakışır. Şu orta göbek kaldı Mikail. Avize. Hayatım böyle olsun ya çok ışığı ben sevmiyorum. Çok ışığı sevmiyorsun bu ışıklar. Ama hiç çoğu zaman kapatıyoruz. Yani. Evet şunu yakıyoruz birazdan yakalım. Nostaljik oluyor. Yarın kahvaltı yapacak mıyız öyle dediğim gibi? Hayatım sabah ola hayır ola ne olacağını bilmiyor bilmeden ben plan yapmam biliyorsun. Yapsan ne olur? İşte sabah olsun, hayır olsun yani Allah. Hayır sen de var bu dünyada. Hiçbir hevesin yok lan. Ben hiçbir zaman plan yapmam. Ne yaparsın? Tak tak. Tak tak nereye gidiyorsun? Kahveye gidiyorsun tak tak. <gülüyor> Sanki dünyayı geziyor. İyi bakalım. Hmm. Buradan Elif Hanım'a da selamlarımı yolluyorum. Valla çok tatlı bir, yani çok güzel bir gündü. Kendisini de tanıdığıma çok memnun oldum. İnşallah en yakın zamanda tekrardan görüşürüz Elif Hanım'la. Bana da bayağı yakın oturuyor. Yakın canım orası. Ha, Sinan Bey'de. Evet bayağı yakın. Çok da hanım. Öyle buluşmak isteyen takipçilerim oluyor. Senin yaşlarda herhalde. Ha benim. Benden bir yaş küçük. Sen kaç yaşındaydın Ben 20 yaşındayım aşkım. O zaman o da Aynen Elif Hanım da 19 yaşında. Geceleri saymıyoruz Mikail'cim. Geceleri hafta sonları sayıyoruz. Yok onları hiçbirini saymıyoruz. Ee, Aa, o, zaman, o zaman sen daha 3 yaşındasın. Sen kaç yaşındasın? 50. 50 oldun mu lan? Bak tam 50. Vay anasını. Yarısı gitmiş Mikail. Neyin? 
Yani 50 demek yarıyı devirdik demek. Biz de çıkacak mıyız nerede? Sizin soy fazla yaşıyor. Senin Biz, deden. Sizin soy da çok yaşıyor. Bizim bizim kadınlar çok yaşıyor. Siz <gülüyor> adamları. Ay dün dün geçen e, dün ha. toplantıdaydık. Ha. Ee, Kaymakam Bey şey dedi. Bu sene Tür, Türkiye'nin hani Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü kuruluş yıl dönüm ya. Ha. Orada Nuhşmuz'un ne dedi ki? Ee, işte 100 yıl ve üzeri yaşta olan ne gölde oturanlar varsa halen hayatta olanlar 100. yıl dolayısıyla dedi onlara dedi, bir bir şey yapmak istiyorum dedi ha. tamam mı? Demiş daha önce de sonra e, müdür de 11 kişi mi ne yaşıyormuş yine gölde 100 ve üzeri. E. Neyse dedi ki arkadaşlar bir söyleyeyim ben dedi isimler belki tanıyanlar vardı işte atıyorum. Hoca köyden bilmem ne diyor. Tamam. Senin babaannenin ismini mi söyledin? Hayır. hayır. Ha. Hep bayan. Erkekleri öldürmüşler. 11 kişi hepsi bayan tamam mı? Biz bir gülmeye başladık. <gülüyor> Erkekleri öldürmüşler. <gülüyor> Ama sizin soyda adamlar önde gidiyor. Aa, doğru ikimizin soyu da anne canım pardon. İkimizin soyu. Evet adamları önceden yolluyorlar. Kadınlar kalıyor. Ne keyif lan. <gülüyor> Benim babaannem de çok yaşadı. Senin babaannen kaç yaşında vefat etti? 199-100. 100 yoktur hayatım. Vardı var. 100 yoktur. Vardı canım. Saçmalama Mikael. Benim babaannemin kardeşi de 102 yaşında rahmetli. Şey ya. neydi ismi? Ee, kardeşinin ismi neydi? Kibar. Ha, kibar. İs kızlar ismi kibar. Allah eee Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani, Mekan cennet olsun. O da hemen hemen 90. Şey kaç yaşında, yaşında öldü? Bir tane daha vardı ya köyde. Rızali. He. Neydi? Rızali. Rızali. O da işte diyor mu 102 103 yaşında öldü. Aa, ya bizim soy yaşıyor. Benim rahmetli dedem erken öldü ya. O neden öyle vefat etti? O bir sağda sarılığa yakalandı bir anda. Sarılık mı? Hı. Sigara içiyor muydu? Hoş bir şey ya galiba ne sigara saç. Çok mu fakirdi onlar? Çok değildi yani çünkü garibanlık vardı ya eskiden çok garibanlık vardı ya. Bir tastan yemek yerdik. Hadi Rahat canım ediyorum. sen Vallahi o kadar bayağı ya. şey zaman. Ya o yıllar öyleydi ben 1990 yılları diyorum biz köye ne zaman gittik 1985'te. İlk pastayı ne zaman yedin? Elektrik yoktu. <gülüyor> İlk pastayı ne zaman yedin? <gülüyor> Hatırlamıyorum. Elektrik yoktu mesela. Şeyde Hadi. gaz lambasıyla. Mikael sen Zonguldak'tan gittin köye. Ne alaka? Bizde işte köyde elektrikler yoktu. 1985'te geldik. E siz demediniz mi biz nereye geldik? İşte geldik. Hayır babana bir şey demediniz mi? Baba bizi o nereye getirdi? Kaç yaşındayız ya? 1900... Kaçta gittik biz köye bilmiyorum. 80... Sonra köyde biz e, ortaokula 3 sene falan kaldık herhalde yanlış hatırlamıyorsun veya bir sene mi kaldık ne? Sonra babam gelip gitme zor oldu diye ilçeye taşındım. E, elektriğe kavuştunuz orada. Evet, e, köye de elektrik geldi sonra. <gülüyor> <gülüyor> akşamlar nasıl geçiyordu elektriksiz akşamlar? Yani ne akşamı ya Allah aşkına ya. <gülüyor> Yemeği yedikten sonra uyuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Şey yapmıyor muydunuz gençler? Bir araya gelmiyor muydunuz? O zaman çocuktuk canım çocuk. Ha. Genç değildik yani daha çocuk. Sen de çok çekmişsin be Mikail. Yani. Tamam. Ne çektin be Mikail? Çektik ya. Yani biz bir fi, fi tarihinden kalmayız. <gülüyor> Elektrik ne zaman geldi? Gerçekten bir mesela çorba değil de atıyorum bir ana yemek düşün. Bir tepside gelirdi, herkes ondan yer. Genelde de hamur işi. Hamur işi olurdu, evet. Genelde hep hamur işi. Yani onu hatırlıyorum. İşte koyunlarımız vardı. Yeklerimiz vardı. Şey yapıyor muydun, otarıyor muydun? Ya şimdi maaş yoktu ki o zamanlar. Köy Niye, için. babanın maaşı vardı ama. Babamı demiyorum, ben dedem için diyorum. Allah'ın adı deriz. Köyde hiç kimse de maaş yoktu. Devlet ha. memurları hariç. Hayvancılıkla. Hayvancılık, çiftçilik, işte tal, mal satıyor, saman falan veya bir koyun satıyor. Öyle geçiniyordular. Şimdi köyde herkes, şu anda köylerde herkes maaş alıyor. Herkes alıyor, herkesin motoru yani, var. 
Allah daha çok versin evet. yani köyler çok kalkınmış artık yani ya öyle görüyorum. Çünkü her eve en az bir iki tane maaş giriyor. Ben yani. bu sene sizin köyü yani epeydir gitmedim. Sizin köy bayağı güzel olmuş. Şimdi iyi yani öküzlerimiz vardı. Ben, ben öküz çobanlığı da yaptım Aysun. <gülüyor> bir yaz boyunca. Öyle. Öküzün arkasında bir şey olur böyle otun üzerinde gezdirirler. Ee, öküzün. Ha şey işte. Neydi o? Ee, Gem deriz ona. Ha, ha, ha. Ona da yaptı mı? Şey yaparız. Yaptım. Öküz arabasıyla şey getirdik işte. Ot bot taşırdık. Ha. Tabii harman döverdik. En tembel kardeşin hangisiydi? Özgür. Özgür. <gülüyor> Özgür hiç çalışmadı. Mesela hiç çok çalışırdı. Ben 12 yaşında babam bana tırpanı verdi. Babam memurdu. Ha. Tabla yanıyor böyle. Kavruluyor böyle. Gittim. Ben ne bilirim tırpan çektim. Öyle giderdi. 10 gün boyunca babam da gelirdi akşamlar işte. Hı. Saat falan da onu yardım ederdi. Kocaman tarlayı biçtik 10-15 güne. 12 yaşında daha sen ne? Çocuk. Gerçekten çok fakirlik varmış ya. Şöyle bakıyorum da yani. Şimdi teknolojiyle beraber... Teknolojinin artık hızına kimse yetişemiyor. Sürekli yeni modeller, evet. sürekli yeni yeni yeni yeni. Tüketim çılgınlığı var hikaye. Ben mesela... E, ya babam da memurdu ama babam da yoktu herhalde ya. Bir saz al demiştim babamı, almamış mesela. Ha sen onu bir kere anlattın ee, videoda. Hiç al, ben çok ağlamıştım o zaman Zonguldak'taydı, al, almamıştım. Hatta belki de dövmüştü beni, tam hatırlamıyorum da. <gülüyor> Şiddet, oyuncak saz mı? He oyuncak be, o zaman çok heves etmiştim. <gülüyor> Ama sonradan saz kursuna gittim biliyorsun. Yani. Sonra Hala ne oldu? Var. O saz ne oluyor Mikail? Hevesimi aldım hayatım. Satalım mı onu? Satalım. Valla satalım. İsteyenler varsa veririm. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> demek içindeki uhde kalmıştı o sazı. Oğlum senin içinde bir uhde var mı yavrum? Ha? Bir şey yok. Yani köylü kara lastik giyerdik mesela. Var arabalı yatak. Eskilebilir. Arabalı yatak. Arabalı yatak mı? Onun şey karavan. Ee, arabalı yatak var ya. Arabalı yatak, karavan mı işte? Çocuk, çocuk yatakları var ya arabalı böyle araba. Şey. He, araba dekorlu yataklar var ya. Ha. Aa o muydu? O. E ben sana aldım ya genç odası. O, o arabalı istemiş. O zaman arabalı. Niye almadın Mikail çocuğu araba? Ben çocuklarıma şey al, alamadım Mikail. Akülü araba. O zaman yurttuk mu? Vardı Mikael almadı. O da bak Abi. benim içimde bir uhde kaldı. Ama Bot torunum o alırsın. torunum olsun alacağım. Allah nasip ederse akül araba vun vun. Aslında işte kara lastik yani mesela kara lastikle top oynardı. Şu parmaklarımız böyle ağrırdı ki böyle. <gülüyor> <gülüyor> ayakkabımız var da vardı. Okula giderken ayakkabımız da onlar eskimesin diye giymezdik ya. Yani. Öyle arkadaşlar 14 dakikadır da konuşuyoruz. Şu edit yapmak zor oluyor fazla konuştuğumuz evet, zamanda. Konuşmalarını seviyorlar mı? Aa, evet seviyorlar sağ olsunlar Vallahi. sağ olsunlar. Gerçekten cansınız kızlar sizleri çok seviyorum. Ben de e, ben de böyle hani çekiyorum. Sıkılmadan da izleyen arkadaşlarım var. Öyle sohbetimize dahil ediyorum sizi. Evet. Çayımızı içtik. Oğluma kahve yaptım. Şurada suyum var arkadaşlar. Oturmuşuz böyle sohbetimizi yapıyoruz. Yavaş yavaş da kapatalım. Aslında Mikail konuşsa konuşur değil mi? Oho sen açıldın şimdi. Ben konuşsam sen beni susturamazsın. Bu arada ben yine şeye selam göndereceğim. Kime? Azerbaycanlı kardeşlerimize, askerlerimize, oradaki Azerbaycan'daki evet. askerlerimize yine bir zafer kazandılar. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Yine Ermenistan, Ermeni çetelerini çökerttiler. Hmm. Ee, yine Allah emanet. Orayı aldılar inşallah. Aldılar yani. Allah emanetler. Yani göğüsümüz kabul ediyor tabii ki yani. Orada buradan hepsine kucak dolusu selam var. Şehitlerimiz varsa Allah rahmet eylesin. Allah emanet olun arkadaşlarım. Ee, Hepiniz. Bunlarla baş sağlığı diliyorum. Valla dünya kaynıyor Ayşun. Kaynıyor İsrail şu anda çatışıyor. Rusya ile Ukrayna çatışıyor. 
Her tarafta bir şeyler var işte. Biz PKK'yla teröristlerle savaşıyoruz. Dünyada bir savaş ortamı var. İnşallah bir an önce son bulur. Sevgiler, <gülüyor> saygılar. <gülüyor> ne oldu? Sana bakıyorum. Görüşürüz arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyelim.